she is the most unexpected and matlab underutilized uh, uh, singer as far as this classical zone is concerned and uh, um, i always tell her that you are my soul voice i am a very big fan of dabu malik and sunidhi chauhan and the combination <laughs> of music that they have done social media <laughs> is a tool which has to be beautifully utilized because as it is bahut sare bakwas log is duniya mein hain jo bakwas kiye ja rahe hain we don't want to be part of that gambit dabu ji was saying that uh, he's a Sunidhi Chauhan fan, and mm-hmm. but uh, he's of the opinion that Amal is a Shreya Ghoshal loyalist. So, <laughs> oh my God, this is it. So, much not the life. मैं तेरे फिराक में दरबदर फिर रही Dabuji and uh, Amal, welcome on Bollywood and Amma. How you sir? Thank you so much. Very well, very well. All right. So Dabuji, first of all, happy birthday to you. Thank you very much. Uh, very interesting birthday. We have a release today, and finally we are putting out all our dreams. As Amal says that, Dad, no more the voice notes. They will all find your way through the digital world. <laughs> no, no, definitely. Firaq, Firaq has uh, released today, and we will talk about that. But Rabuji, let me take this opportunity before we come to the song. Yeah. Uh, to just uh, uh, talk about a very interesting relationship that you share with your uh, with your sons, uh, and say uh, Amal, for example. बहुत ही एक दिलचस्प सी relationship है कि एक तरफ तो आप लोग musicians हैं, so एक एक बहुत एक तरीके का तरीके से colleague हैं. But at the same time, uh, जब uh, Amal थोड़ा सा young blood है, तो कभी कभार जब uh, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उनको जरा वो वॉलेटाइड हो जाते हैं तो उसमें फायर फाइटिंग के लिए फिर डब्बू मलिक को आना होता है एंड ही ही प्लेस द रोल ऑफ द फादर टू टू परफेक्शन एक ही एक ही बार आए थे जहां पर्सनल रिश्ता था <laughs> नहीं तो मैं काफी हूं मैं बता सो उसमें मुझे अभी भी याद है जब जब मेरी आपसे बात हुई थी कुछ महीनों पहले और जितने बैलेंस तरीके से आपने आपने पर्सपेक्टिव uh, को रखा था उस सारे मसले के ऊपर आई आई रियली लव इट यू नो दैट दैट यू आर आल्सो गाइडिंग योर सन दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एंड यू आल्सो पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव या सो आई थिंक अमल एंड मी शेयर अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप नंबर 1 नंबर 1 द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट हिज लव फॉर हिज फादर इज द कॉज ऑफ ऑल हिज एग्रेशन व्हिच नोबडी विल अंडरस्टैंड because from a very young age it's a very important uh, i think explanation i'm giving somewhere he always found his father very innocent very naive and that he carried in his heart and he always felt ke people came made a fool of him moved on so from and always there were things that were happening which used to be something which used to affect him so i think he noted when he was growing up he as every elder son you know feels you know one thing i will not do is do not let anybody run me down so his aggression is actually coming up because of a reason and his extreme love for his father and he's seen it all so he was a front opening batsman for the malik family as far as dabu malik family is concerned and he had a huge body of uh, things to you know which were there on his head my brother anu malik's uh, name his success his music and uh, of course his father's uh, journey so jab bhi ye koi cheez us tarah se suddenly because that time when he was 18 19 20 he absorbed all those things he really struggled he worked with all the top uh, musicians of that time salim suleiman sandeep chota sajid wajid he made background scores he did all that i wanted him to do but i'll tell you wo pure process ke andar he never let me know but i realized later ke jab ye cheeze karta tha to whenever the seniors of the industry or whenever they used to come and talk to me ke uh, bhai ye uh, amal to bahut hi matlab difficult hai handle karna isko to and how do we matlab ki uski opinion opinion jo hai he doesn't care a damn who it is 
and whether it may be the biggest star biggest director biggest producer but his opinion is so that we get scared humko to aaj tak kabhi aisa aisa face karne mila nahi hai so main usko kaise balance karta tha faridun ji i used to always say ke yaar what do you do about a child who has seen so many rejections of his father so many things that he he felt ke my father is being jipped cheated let down and all that bolta ke kahi psychologically us bacche ne wo carry kar liya apne mind mein so that i think is something which really worked in my favor and they understood i said aane wale nasli sabke gharon mein sabke gharon mein bacche honge sabke gharon ke bachchon ke andar kuch na kuch kahaniyan hongi wo sirf dabbu malik ka hai ki hai isliye nahi ke khali mera hi beta hai but kya hai aap uska music dekhiye usne 50 ya 60 gaane diye and i am not very easily impressed by anything main kisi ke i don't monikot large or amal jab studio jata hai तो उसके फादर को स्टूडियो में आना नहीं पड़ता है सिखाने के लिए कि करना क्या है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेहरबानी खुदा की बिकॉज मैं चाहता था मेरे बच्चों को उन जिस लाइन में जाएं उसकी नॉलेज पूरी हो जाके करें खुद उनको मैं मॉनिक ऑर्डर नहीं करता अरमान जब थमन के लिए गाना गाता है या रहमान सर के लिए गाना गाता है या दूसरे सलीम सलमान जी के लिए गाना गाता है तो मैं कुछ जाके वो सपोर्ट नहीं करता हूँ कि भैया इसका सो यहाँ कर दो या ठीक कर दो नहीं वो जंग लड़के आते हैं ठीक है और वो ही मेरी फिराक थी फिराक जो वर्ड है ये ऐसे ही नहीं मिल माय मैडनेस वाज दैट ओनली एंड दैट इज वेयर आई थिंक अमल बट माय गाइडेंस टू हिम नाउ हिज इज वर्किंग एंड ही इज आई फुली सपोर्ट हिम इन वॉट एवर मिस्टेक्स इज मेड आई एम विद हिम वॉट एवर ही इज एग्रेसिवली गॉन एंड डन एंड स्पोक इन आई एम विद हिम बिकॉज आई हैव टू बी विद हिम एट ऑल गिवन टाइम बट इंडिपेंडेंटली जब मैं उसके साथ बैठता हूं तो आई ऑल एक्सप्लेन टू हिम एज अ फादर दैट पीपल कैन बी चैलेंज बाय साइलेंस एंड नॉट बाय नॉइज डिफरेंस इज फॉर यू टू इफ यू वॉन्ट टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट एट वन प्लेस दर इज अमिताभ बच्चन एंड द रेस्ट द होल इंडस्ट्रीज दे अमिताभ बच्चन नेवर हैज टू से एनीथिंग ही जस्ट हैज टू लुक डू इज वर्क एंड गो रहमान सर he is 15 years younger to me but i call him sir he knows that i'm i'm a huge fan of air rahman he doesn't say anything he just works he doesn't want to get into any kind of thing so it is not necessary just because the tool of social media is in hand that you need to go ballistic and all that which he i think beautifully understanding let the work speak i think his this guidance to me changed me hum log ki ek heart to heart hui thi kal raat ko bhi hui <laughs> so somewhere and also when he spoke about rehman sir and you know i think things in my life have a way of showing me through simple simple signs not i don't manage to get out much but within my own space i see such beautiful signs that when rehman sir shared uh, tum aoge for from bell bottom that's when i realized oh oh now you cannot be that kind of person because someone of that stature that caliber when he approves of your existence forget work कि ऐसा कोई कंपोजर है हमारी इंडस्ट्री में देन यू शुड चेंज एंड आई एम आई एम ऑलवेज गोइंग टू पुट माय थॉट्स आउटसाइड टू द वर्ल्ड इफ इट्स नेसेसरी टू बी स्पोकन अबाउट एंड इट जस्ट हैज टू बी डन विथ अ लिटिल मोर आई वुड से पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बट कि समझ में भी आ जाए और ज्यादा लोग को समझ में भी ना आए नो नो सोशल मीडिया इज अ टूल व्हिच हैज टू बी ब्यूटीफुली यूटिलाइज बिकॉज एज इट इज बहुत सारे बकवास लोग इस दुनिया में हैं जो बकवास किए जा रहे हैं वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट गैम्बिट द ब्यूटी द ब्यूटी इज इन इन पीपल सी द काइंड ऑफ लव यू ऑल आर गेटिंग बोथ अमल एंड अरमान यू ऑल आर सेंसेशंस ऑन द इंटरनेट सी द काइंड ऑफ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लविंग यू ऑल एंड योर म्यूजिक व्हाई डू वी वांट टू गेट हर इनटू एनी अदर uh True. discussion is the work speaks and what it takes as mahesh but said for he has taught me a very good thing all it takes is one great piece of song or one great film which changes everything and that's i think right. fascinating but i think dabuji you have you have put your point of view across uh, beautifully thank you I think, amazing i, I was pehli baar main i didn't want to i couldn't even think of saying anything you know dabuji mera ek ek follow up question hai mujhe lagta hai main pooch leta hu Jay. uh you know so I, when i when i heard uh, firaq it it just completely blew my mind i i think it's a beautiful song a bahut hi kamal ka isme aapne composition hai production hai suniti ne gaya bahut acha malik sahab sardar malik sahab is is 
music composers that we've had you've been extremely talented at times do you do you feel that maybe you've not got your due and uh, the the shadow of anu malik somewhere uh, did not uh, let you achieve the recognition that that you feel you deserved no i think uh, what what i i think everything in a very positive way you know mm-hmm. somehow the other you beat me you hit me you drop me you do anything wrong to me i find only good things about life that's my nature it's like like it's uh, i have no criticism against anybody so i feel the first point of my family that is sardar malik ji's son anu abu dabu i give full credit to anu bhai to taking this family to a certain level you cannot deny that what he did for the family it was his battle and nobody has the idea of the battle that he has fought he may come as a caricature of himself or he may have created that personality of his that's another story but the kind of work he did and the kind of struggle he has gone through is unbelievable and i've been part of that journey so i have full respect for him he is my elder brother and i love him beyond measure so mm. as far as i am concerned ke mujhe mere hisse mein agar unke saaye se mere daddy aur mere brother ke saaye se jitna bhi thoda mila i am very happy because of whatever transpired in my life and whatever good bad things happened if something great had to happen it could be defined and amal arman are the definitions of my life so i feel i'm blessed what else would a father want that his he is able to live the life and live the things through his children it is fascinating you don't know how how the soul gets nourished by the fact when i see amal and arman working so i think i cannot say that i i have been denied anything i think it may be delayed but not denied it just got delayed and i have got the world at my feet i am on top of the world <laughs> that's fascinating so uh, adab ji uh, do you think that uh, your father would have been extremely proud of iraq because i think this is this is a song which is which is in his territory in terms of pristine melody Cute. absolutely but uh, i i would uh, say that uh, firaq is what firaq is just an extension of sardar malik because wow. jo humne unse seekha hai jo beech humme unhone boye hain wohi to aake aaj uh, ped ban ke samne khade hain correct hai so yeah. i wouldn't even want to take credit firaq is there because i am sardar malik's son and wow. because i have shared uh, my life journey from uh, so many years i spent my first 30 years of my life learning music from him and learning his and his emotional richness is what has blessed us so whether it is anu whether it's me what are we if not only for him it is his his music that's amazing yeah. all right so um, amal uh, why did you feel that you would want to release uh, firaq on your uh, mwm mwm uh, music label i think uh, the most simplest thing the most easiest way to put it is i am a very big fan of dabu malik and sunidhi chauhan and the combination <laughs> of music that they have done songs that have released and not released there have been several such songs obviously firaq dad ne abhi abhi bana hai but there are such beautiful melodies of them as a team that needs to be put out you know and i am i've heard those songs i've grown up on those songs and i think it's time uh, you know ऐसा भी एक लेबल हो जो यानी एक आर्टिस्ट को अपने टाइप का म्यूजिक करने देता है उनके राइट्स नहीं छीनता सॉरी टू से बट इन अ मोर लीगल वे ऑफ डूइंग थिंग्स हाउ द वेस्ट इज अप्रोचिंग म्यूजिक एंड आर्टिस्ट एंड इट्स सम वन सोल टू पीपल थ्री पीपल पंची जलौनवी जी की भी बात करें तो जिन्होंने लिरिक्स लिखा है ये तीन और आज के दौर में म्यूजिक प्रोडक्शन भी आर द फोर पिलर्स ऑफ गुड सॉन्ग गुड कॉम्पोजिशन लिरिक singing and production or is charo department me for me as a i'm a i'm, a, I'm an anr also and the uh, label head with my dad as a partner so mai ye teen char cheezon ke liye look out for ki agar ye char cheeze tick mark hai and it's got a good composition a good lyrical uh, approach very good singing who has to say anything about sunidhi chauhan she is a legend and it sounds very beautiful the soundscape so it's a no brainer ki meko ye gana chahiye i don't want it to go out because to be honest when we as artists go out we get all those uh, maybe you know you can say the promotions and uh, the tv plays and everything 
बट कहीं ना कहीं वो जो एक ओनरशिप वाली बात है कि ये पूरा हमारा है वो एक फीलिंग जो आर्टिस्ट चाहता है वो शायद हमें नहीं मिलती यू नो दो थिंग्स आर स्टिल बींग वर्कड आउट बाय द बिगेस्ट कंपोजर्स एंड लिरिस एंड एम सी एफ आर कंट्री टू गेट अज आर ड्यूज प्रॉपरली तो अगर हम वो चाहते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस गाने की रखना तो वाई नॉट देन लेट इट जस्ट बी बिटवीन द आर्टिस्ट एंड एवरी ऑन हैप्पी डूइंग इट यू नो इट डजेंट इट्स नॉट आई एम नॉट सेंग आई एम अबल दैट इज प्रोमिसिंग यू एक्स नंबर ऑफ रील्स और व्यूज एंड ऑल दो थिंग्स विच आर प्रमोशन टूल्स यू नो वी आर हेयर टू विन हार्ट वी वॉन्ट एनी एनी यंग म्यूजिशियन एनी यंग सिंगर दिस इज टू टेल एवरी वन वॉन्ट्स टू डू अ गुड मेलोडियस कॉम्पोजिशन this label is there for you that's amazing all right so uh, before you came amal um dabu ji was saying that um he has uh, he's a sunidhi chauhan fan and he has worked with her in the past yeah. but uh, he's of the opinion that amal is a shreya goshal loyalist so <laughs> oh my god isi se to bachna tha life mein okay yeah. and, but but i am you, i am would you yes agree? i would say i would say i am a very very big uh, loyalist of shreya goshal i would say yes to that right. but it's not that it's not my dream no, no i'm not saying i'm, I'm basically not saying that sunidhi chow <laughs> when you when you heard firak i think sunidhi has not sounded like this in a long time oh completely like we know that this side was mm-hmm. existent and she has shown that in a few songs but it's been a it's been a while that we've heard her in such a composition ye simple hote hue bhi bahut intricate gana hai it's not mm-hmm. easy to sing if you tell me to sing i might have to try three four times before singing right. so classical nuances yeah, yeah bahut nuances hai bahut mm-hmm. uh, classical nuances hai पर पता नहीं चलता दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग हम वो फोर्स्ड नहीं लग रहा डैड ने जो कंपोज किया जस्ट अ स्प्रिंकल ऑफ दोस नोट्स हियर एंड देयर बट सीधा सीधा दिल को छूने वाला गाना है राइट तबू जी जैसे भी अभी हम लोग इनफॉर्मली जब बात कर रहे थे इंटरव्यू के शुरू में कि जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे कैफियत इमीडिएटली गजल वाली फील की हुई और मुझे ये ये एक फीलिंग आई कि देयर हैज बीन अ ह्यूज वैक्यूम लेफ्ट बाय द अनफॉर्चूनेट डिमाइंस ऑफ जगजीत सिंह साहब Yeah. और कहीं ना कहीं ये 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 कॉम्पोजिशन आई थिंक उस उस जोन को जो है वो कुछ हद तक आई थिंक फिलअप करता है एंड सडनली यू 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 रियलाइज दैट देयर इज अ मैसिव ऑडियंस फॉर समथिंग लाइक दिस बट मे बी पीपल आर नॉट ऑफरिंग देम एब्सोल्युटली ट्रू आई थिंक द द द ब्यूटी ऑफ पोएट्री ऑफ गजल्स इज व्हाट इट इज लाइक कन्वर्सेशंस ऑफ इमोशंस थ्रू ब्यूटीफुल पोएट्री दैट इज व्हाट गजल हैज ऑलवेज बीन राइट एंड Uh, the purists will definitely want their guzzles to be in their their zone but they very very uh, limited people who would uh, appreciate that today uh, even a qawali as a as a genre and uh, what rahat fateh ali khan sahab does and uh, the kind of uh, mixed bag that he creates has a huge market but pure ghazal there is nobody there is nobody listening in their independent space they are listening definitely but when it comes to concerts when i say people in the marketable uh, thing ghazal as a genre has actually just moved out and a firaq is a blend firaq is actually it's a geet it's a nagma it's a ghazal it is not a pure form of anything but mm. uska jo innotation hai main tere firaq mein dar badar तो जो इसकी चलत है इसकी जो गारे की चाल है वो डेफिनेटली एक गजल या एक प्योर फॉर्म में है बट लिरिकली यू के नॉट से गजल में क्या होता है कि उसके जो काफी हैं वो दो लाइन में खत्म हो जाते हैं दो लाइन में मिस्रा बोला जाता है इट गेट्स कंप्लीटेड बट फिराक में क्या है एक गीत और गजल की एक फ्यूजन है एक नगमे की फ्यूजन है So right. it's still not the pure form, but because of its composition, it sounds. Because here, say, da ra 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 ra, da ra 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 ra. Here, say, Gita becomes a song. Da ra ra ri, da ra 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 ra, da ra di di, da ra ra. I'm at your feet, me. पे गजल का फील आ जाता है फिर रही ओके एंड जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 
अब जो हुक लाइन है वो है फिराक अच्छा उर्दू का वर्ड है अच्छा वर्ड है बट ये बहुत बार हमने ये भी देखा है ये स्पेशली रिसेंटली रिसेंट टाइम्स में कि जो लफ्ज हैं वर्ड्स हैं उनको ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है एक ये परसेप्शन जनरली है कि लोगों के समझ में नहीं आएगा मतलब हमने वो दौर देखा है फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज में गोल्डन स्पेशली फिफ्टीज सिक्सटीज में गोल्डन टाइम था एज फार एज लिरिक राइटिंग इज कंसर्न आपके फादर ने बहुत कमाल के आपने आप, उनके गाने हैं जो कि लिरिक्स से और ज्यादा जिनकी जिनकी जिंदगी बढ़ी है तो ये ये जो एक परसेप्शन है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा डू यू फील दैट मे बी इट्स 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 नॉट अ कूल आइडिया एंड अल्टीमेटली आर्टिस्ट शुड शुड प्रेजेंट वॉट ही और शी फील्स दैट ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट बिकॉज सर्टन वर्ड्स के जैसे फिराक का नुआंस बहुत है इवन uh, अगर क्वानिटेटिव मीनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो Lot of relative meanings can be interpreted. जी 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 तो अगर आप कुछ इसके बारे में बताना चाहें uh, number one I I've, I'm of a firm belief that people keep on saying के अभी जो last दस सालों में जो music बना है उसमें शायद आप लोग कहते हैं मुझे बहुत बार के lyrics uh, are not that what used to happen but I think the kind of work uh, Amitabh Bhattacharya has done the kind of work uh, Ishad Bhai but the kind of uh, body of work they have done and uh, for that matter even manoj muntashir uh, not getting the names all the writers who have worked with uh, virag kumar kumar sir virag mishra ji ab dekho agar dhyan se ki sirf sirf over simplify nahi kiya hai unhone inke jo thoughts hain aur inki jo interpretation hai ye aisa to seniors ne bhi nahi kiya i have been in this industry from the age of 14 I have been in the recording studio from my dad's time to Lakshmi Kant Parallel to Adi Barman to watching Amal and Arman being part of this industry. They have these people have done the younger generation, the younger people, and uh, times which have just gone by the last ten years. Whether it is Pritham Ji, Vishal Shekhar, all these people, kind of lyrics, acha chalta ho dua mein yad rakhna. See, simplified ki baat alag hoti hai. Shabdo ka use, but see the thought progression, what they have done. मैजिकल मैं आपको मैं आपको हजारों ऐसे गाने पुराने जमाने के बता सकता हूं जिसके लिरिक्स इंसिपिड थे जिसका मीनिंग नहीं था वी कैन टॉक देम बिकॉज दे बिलोंग टू लेजेंड्स एंड दे वर ब्लॉकबस्टर्स फॉर वेरियस रीजंस करेक्ट है तो वहां के साहे लुधियानवी साहब वहां के राजा महदी अली खान साहब वहां के मजरू सुल्तान पर उस जमाने के उन्होंने नो no डाउट कमाल का काम किया लेकिन आप देखो उन्होंने इतना कमर्शियल काम किया है जो आज के राइटर्स ने नहीं किया होगा उस जमाने में भी इट वॉज ऑलवेज अ बैलेंस इट इज ओनली दैट वी गेट कैरिड बाई सेंग बिकॉज द ब्यूटी ऑफ सो मेनी मेलोडियस सॉन्ग इन दिस सेवन एट इयर्स लाइक सलीम सुलेमान का मेरा फेवरेट गाना है जो राहत फतेह अली खान ने गाया है वो कौन सा गाना है बेटा ताना बाना ताना बाना और पिया एंड देन इवन द क्लासिकल सॉन्ग ऑफ श्रेया घोषल विथ प्रीतम एंड Amitabh's all lyrics is done Dar such more a pardesia kalang ha ha up coming to the point of over simplification now what do you do with an entire internet audience the entire gambit of people who do not even think in hindi we are talking right now we're talking in english ठीक है वी डूइंग इन फॉर हिंदी म्यूजिक फिराक जैसा टाइटल है बात हम अंग्रेजी में कर रहे हैं वी आर नॉट इवन गेटिंग इनटू उर्दू और हिंदी और एनी प्योर फॉर्म इतनी बड़ी ह्यूज वर्ल्ड की ऑडियंस है जो अंग्रेजी में सोच रही है ठीक है तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ ही जाता है ना क्योंकि आप जितना सिंप्लीफाई अच्छा पैन इंडियन ऑडियंसेस का भी ले लो जितने भी करोड़ों लिसनर्स हैं इंडिया के जो हिंदी म्यूजिक सुनते हैं आप उनको भी ले लो तो उनको भी ये तुझे देखा तो ये जाना सनम अब उनको यही शब्दों से ही आप अगर रिझा सकते हो they will understand this this sir so i think nothing is happening kai na kai ek firaq jaisa koi gana koi likhega kai na kai abhi mujh mein kahi aayega melody wise and lyrics wise koi cheeze aayengi and istemal bhi honge chaudhary shahad bhai ne do char shabd ko bade khoobsurti se piroya ek modern young song ke aap kitne gaane unke sun lo shahad bhai ke he is like a 100% blend of pure poetry into commercial world i think he's done magical theek hai उसी तरह मनोज मुंतशिर इन स्पाइट ऑफ बींग अ प्योर हिंदी प्योरिस्ट राइटर द वे ही इंटरप्रेट आज तक ऐसे धोनी जैसे गाने आई एम अज फैन कौन तुझे यू प्यार कर रहा जैसा जैसे मैं मैं करती हूँ मतलब ये गाना फ्रेंकली सिंह इज वन ऑफ माई हॉट फेवरेट्स 
आप जब तक सुन लो जब तक मेरे उंगलियों वाला जो शेर है उनका जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह न ले जब तक तेरी धुन में हम जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह न ले सिमिली विच एस डिराइव तो थॉट बहुत ब्यूटीफुल लिखे हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन सिंपल वर्ड से इसलिए किया है ताकि सारी लार्जर पर्सपेक्टिव ऑडियंस तक को समझ आए उस चीज तो आई थिंक इन एवरी टाइम पीपल कीप ऑन कंप्लेनिंग दैट आई हैव नो कंप्लेन ग्रेट वर्क वॉज डन in the yester years also and great work has been done in recent past also and great work will happen in future also that's amazing i think aap dono se baat agar karna karte rahe hum log to bahut ghanto baat kar sakte hain but filhal ke liye bahut bahut shukriya aap dono ka apne waqt ke liye and congratulations for firaq and uh, wg finally would you like to hum a few lines from from firaq for us to end this interview uh yeah i can but uh, meko lyrics aise ga do ga sing the your version lyrics तेरा पता मुझको मिलता नहीं जाने गया है कहाँ मैं तेरे फिराक में दर बदर फिर रही ब्यूटीफुल्स ट्रूली ट्रूली ब्यूटीफुल